as well as all the other rebels. You saw also how we tried to speak to some of these rebel MLAs. One of them did confirm that they're from the Shiv Sena. The others more or less laughed it off, refusing to make any sort of clear-cut comment, saying uh, that we're here to travel, we're here on a tourist visit. So they're not really giving any details of exactly what their strategy is, what their plan is. It's very clear, however, that they're being led by Eknath Shinde. And Eknath Shinde, speaking to the media there, said he has the support of 40 MLAs. Sources to us here on India Today suggest that number could even go up to 47. वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची गुवाहाटी एयरपोर्ट पर तीन बसें ऐसी बसें लगाई गई थी साथ में सुरक्षा व्यवस्था थी इनको होटल तक ले जाने के लिए ये वहां पहुंचे बस में बैठे और फिलहाल ये होटल की ओर जा रहे हैं अब गुवाहाटी ही क्यों लाया गया इस सवाल का खुलकर कोई जवाब नहीं दे रहा है विधायकों से हमने बात की वो कह रहे हैं घूमने आए हैं लेकिन अभी के अगर हालात आपको बताएं तो पूरे असम में बाढ़ होकर रखी है गुवाहाटी से आप 40-50 किलोमीटर दूर किसी भी जगह चले जाएं आपको बाढ़ मिलेगी घूमने का ये समय नहीं है घूमने की जो जगह है काजीरंगा बंद पड़ा हुआ है बगल में शिलोंग है खूबसूरत जगह है लेकिन वहां लैंडस्लाइड हो रही है तो ये जो समय काल है ये घूमने का समय काल नहीं होता है तो इससे एक बात तो साफ है कि गुवाहाटी ये घूमने नहीं आए हैं तो गुवाहाटी इतनी दूर क्यों आए हैं उसकी जो वजह अभी तक हमें पता चल रही है वो यही है कि अगर वो सूरत में रहते तो उद्धव सरकार ठाकरे के लिए और उद्धव सरकार के लिए या फिर कांग्रेस के लिए या उनके हितैषियों के लिए काफी संभव होता कि इनको वापस मान मनोबल किया जाए इनसे संपर्क जोड़ा जाए इनको वापस लाने की कोशिश काफी सुलभ हो सकती थी लेकिन चूंकि ये दूरी बहुत ज्यादा हो चुकी है भाषा बदल चुकी है क्षेत्र बदल चुका है पहनावा बदल चुका है यहां पर ये जो कोशिश होगी इनको वापस लाने की वो उतनी सुलभ नहीं हो पाएगी संभवतः इसी वजह से ये सूरत से गुवाहाटी जो भारत के दूसरे दो कोने हैं वहां पर लाया गया है ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके और एक जो खेमेबंदी तैयार हुई है उसको बरकरार रखकर और एक नई सरकार का गठन हो ये ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा रणनीति का हिस्सा होता है ये फिलहाल हमें समझ में आ रहा है Anupam Mishra is tracking all the live updates there as he tracks Eknath Shinde's vehicle. Shinde making that big claim that he has the support of 40 MLAs. And that is a huge, huge claim that he's saying that these aren't just Shiv Sena MLAs with him, but he's also got the support uh, of MLAs from smaller parties as well as independents. Uh, these MLAs are currently on their way uh, to a hotel in Guwahati. Extremely tight-lipped right now on exactly where they are headed. Every rebel MLA that we've spoken to has uh, refused to divulge exactly what uh, they are up to, what their strategy is. But you see that image on the left of your screen, the image that could perhaps lead to endless problems for Uddhav Thakre. The number there is something that we will highlight as well because right now, Eknat Shinde is claiming that he has 40 MLAs with him. Is that number going to go up? Will it come down considering that Uddhav Thakre is doing everything it takes right now to try and reach out to all of his MLAs, his legislators, get them back into his side? It essentially comes down to the numbers game and Uddhav Thakre is trying hard to stay afloat right now and that's why he's reaching out to every single uh, legislator out there. Now the question is of course about these MLAs. What happens if they choose to resign? It's not going to immediately switch over to the BJP's favor. They have to get elected back in Bipol. So there will be a big question mark on that. But right now if in fact these MLAs choose to in fact resign choose to take that step. It means the end for Uddhav Thakre. It means more or less that the Shiv Sena has lost all control right now of these legislators. Eknath Shinde moving his MLAs, the ones who are supporting him right now from Gujarat to Assam. The BJP of course has been watching from the sidelines, smirking and saying this is the beginning of the end for the Udhav Sarkar. But at this point, the BJP maintains we have no hand in this, that this is not a result or a fallout of Operation Kamla. There will be questions about that because from one BJP rule state, Eknath Shinde and all of these MLAs have moved to another BJP ruled state.
Okay, so we're going to be getting you all the updates of what's been happening through the night. Endless drama that's played out and trust us here on India Today to get you all the updates that's happened overnight. In Maharashtra right now, there's been endless political lobbying and parlaying happening to try and reach out to these legislators. But it clearly hasn't worked. Let's cut across to a live report. तरीके से सुरक्षित रखने का जो यहां पर तरीका हमें देखने को मिल रहा है उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बात बिल्कुल साफ है कि गुवाहाटी लाने की वजह यही है कि कोई भी तरह की टूट फूट या इनसे संपर्क साधने की कोशिश शिवसेना की नहीं हो सके इसी वजह से इन सभी विधायकों को यहां इतनी दूर यानी गुवाहाटी लाया गया है और ये जो शिव सैनिक या उद्धव ठाकरे के जो दूसरे मंत्री हैं या उद्धव ठाकरे हैं वो जो कोशिश कर रहे थे कि इनको वापस बुलाया जाए वापस लाया जाए उस बातचीत की कोशिश में टूट हो बातचीत की कोशिश सफल न हो पाए इसी के मकसद से गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में इनको फिलहाल के लिए रखा गया है जो तीनों बसें हैं भीतर घुस गई हैं और जो मेन गेट है रेडिसन ब्लू का उसके बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और उसके बाहर ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है मल्लिका अनुपम मिश्रा रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम गुवाहाटी लुक एट द काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट बिन डिप्लॉइड दे सिमिलर सीन्स दैट वी सो येस्टरडे इन सूरत Massive security preps being put up outside the hotel in Guwahati, where Eknath Shinde's vehicle you just saw moving in, along with the slew of rebel MLAs with him. There's also a picture that we're going to be putting out in a few moments from now of all of these MLAs seated together in the resort in Surat to show off the numbers. Let's cut across live to Anupam. यही है और उसकी एक बड़ी वजह है यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वसर्मा। हेमंत विश्वसर्मा को इससे पहले हमने कई बार नॉर्थ ईस्ट में सरकार गढ़ते हुए देखा है और किस तरह से जो बागी विधायक हैं उनको सुरक्षित रखना है उनको तब तक रखे रखना है जब तक वो सरकार में शामिल न हो जाए या बहुमत साबित न हो जाए ये हेमंत विश्व शर्मा को बहुत अच्छे से आता है और दूसरी बड़ी वजह है कि इतनी दूर लाने की कि ये जो इलाका है गुवाहाटी जो क्षेत्र है यहाँ पर भाषा अलग है रहन सहन अलग है वेशभूषा अलग हो जा रही है और दूरी तो बहुत ज्यादा है अगर आप ट्रेन से सोचें सूरत से या महाराष्ट्र से गुवाहाटी आने की तो आपको दो अढ़ाई दिन लग जाएगा फ्लाइट से आप जरूर आ सकते हैं लेकिन यहां तक आने के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा और जो सुविधाएं जो कॉन्टैक्ट महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में उद्धव सरकार ठाकरे के हैं वो यहां पर उनके पास नहीं होंगे इनसे संपर्क साधने के सबसे बड़ी बात यही समझने की कोशिश है कि आखिर इतनी दूर क्यों लाया गया है तो संपर्क साधने के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो आसपास के इलाकों में ज्यादा होते हैं अब दूर के इलाकों में आप जाएंगे तो संपर्क बहुत मुश्किल से मिलते हैं तो यही वजह है कि इनको इतनी दूर लाया गया है जहां पर उद्धव सरकार ठाकरे उद्धव सरकार का जो संपर्क साधने का जो कॉन्टैक्ट है या जो तरीका है वो कमजोर पड़ जाए और बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे अगर इसको चला रहे हैं इसको एक तरह से नेतृत्व दे रहे हैं तो उनकी सोच यही है कि किस तरह से जो 40 विधायक जैसा कि दावा किया जा रहा है वो एकजुट रहें और वापस शिवसेना में न जाएं।